るね。これまでの機能や今回新しく追加された機能もあるけど、難しい操作をしなくても、簡単にサクッと直感的に動画編集ができるところを見てね。それでは、タワーディレクターを起動するよ。動画の縦横比を確認して、フル機能エディターを左クリック。デフォルトで登録されている動画や写真は不要なので、すべてを選択して、右クリックで表示されるメニューでライブラリーから削除を左クリック。写真、音楽のデータをドラッグします動画編集で使う写真や動画を下のタイムラインと呼ばれるところへドラッグして配置します最初は写真をドラッグしてみるねタイムラインの幅の調整は上部を左右にドラッグすると広げたり狭めたりできるからね次に動画をドラッグして配置するよ。タイムラインで編集したい動画を選択されている状態で、右上のプレビュー画面の下にある三角をスライドさせて動画を分割したい位置を見つけてね。分割するにはタイムラインの左上にあるタイムラインの分割アイコンを左クリックすると、動画が分割されるよ。分割して不要となった動画は、クリックして選択して、タイムラインの右上にあるゴミ箱アイコンをクリックして、削除して間隔を詰めるをクリックすれば、不要な動画が削除されるからね。このように写真や動画の配置、分割、削除を繰り返していくよ写真を数枚配置してスライドショーを作ってみるね。
トルができたら OK ボタンをクリックして、タイトルの名前をつけたら OK ボタンをクリックだよ。出来上がったタイトルをドラッグしてタイムラインに配置するよ動画の始めはフェードイン終わりはフェードアウトにするので左上の左側にある稲妻アイコンをクリックトランジション一覧の中からフェードをドラッグして動画に重ねるよ BGM もフェードアウトさせるので、トランジション一覧の下の音声をクリック、コンスタントパワーをドラッグして BGM の最後に重ねるよ。写真をタイムラインに配置しただけだと左右が黒くなるので写真のサイズを変更します。写真を選択してプレビュー画面でドラッグでサイズ変更や位置変更ができるからね改めてタイトルを見るとメリハリがないので修正するね。タイムラインのタイトルをダブルクリック。白色の文字枠をつけてみるよ。Bye bye.